வெல்கம் டு தமிழ் பயாலஜி யூடியூப் சேனல் நீங்கள் இன்னும் தமிழ் பயாலஜி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டன் நமக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க எங்களுடைய அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைத்து கொண்டே இருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே நேற்றைய தினம் நம்ம எலும்பு முறிவின் வகைகளை பற்றி பார்த்தோம் இன்றைக்கி எலும்பு முறிவு குணமாகுதலோட நிலைகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் எலும்பு முறிவு குணமாகிறதுல மொத்தம் மூன்று நிலை இருக்குது ஒன்று வீங்குதல் நிலை இரண்டு சரி செய்தல் நிலை மூன்று மீண்டும் வடிவமைத்தல் நிலை முதலில் வீங்குதல் நிலைனா என்னன்னு பார்ப்போம் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்ட இடத்தில் உள்ள இரத்த குழாய்கள் வெடித்து முறிவடைந்த எலும்பு துண்டுகளுக்கு இடையே உள்ள இடைவெளிகளை இரத்தம் வந்து நிரப்புது இந்த இரத்தம் உறைந்து ஹீமடோமாவை ஏற்படுத்துகிறது இச்செயலானது ஒன்று அல்லது இரண்டு நாட்களில் நடைபெறும் இப்பகுதியில் உள்ள மென்மையான திசுக்கள் வீக்கமடைகின்றன இரண்டாவதாக சரி செய்தல் நிலை இந்நிலையில் காலஸ் திசுவானது உருவாகிறது இத்திசு முறிந்த எலும்புகளின் முனைகளை பாலம் போன்று இணைக்கிறது அதாவது முறிந்த எலும்புகளின் முனைகளில் துகள் சார்ந்த திசுக்கள் சூழ்ந்து கொள்கின்றன இந்நிலையானது எட்டு முதல் பன்னெண்டு வாரங்களுக்கு நடைபெறுகிறது இறுதியாக மீண்டும் வடிவமைத்தல் நிலை காலஸ் திசு தோன்றிய பின் மெதுவாக முறிந்த இரு முனைகளும் ஒட்டுகின்றன இப்பகுதி மெதுவாக அழுத்தத்தை தாங்குதல் மற்றும் தசை நார்களுடன் இணைதல் போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுகிறது இப்பகுதியில் ஏதாவது ஒரு குறைபாடு இருக்குமே ஆனால் அது அச்சு வார்த்தல் முறையில் சரி செய்யப்படுகிறது இந்நிலையானது ஒரு வருடம் வரை நீடிக்கிறது இவையே எலும்பு முறிவு குணமாகுதலில் உள்ள மூன்று நிலைகள் ஆகும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்